Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y he querido hacer una lectura para todas las madres de este mundo. Quiero felicitarle por acá en Estados Unidos. Se está celebrando el Día de las Madres. Para mí el Día de las Madres en realidad son todos los días por su valor incomparable, por sus grandes esfuerzos, por la luz que Dios le da para que ellas le den luz a este mundo. Quiero felicitarlas y también felicitar a mi madre, que Dios la bendiga mucho. Mami, te amo con todo mi corazón, que Dios te siga dando muchos años de vida. Gracias por traerme a este mundo. Y bien, vamos a ver lo que sale en tu lectura. Scorpio. Y tus tres cartas son, vamos a ver, el uno de espada, el cinco de espada. Y sale la carta de la muerte. Bueno, la carta de la muerte no necesariamente es algo malo. Usualmente cuando sale esa carta también refiere a cuando tú eliminas algo negativo. Por ejemplo, había un problema de salud, lo eliminaste. Había un problema de salud para uno de tus hijos, se eliminaron. También sale por aquí ese rey de espada. Dándote esa seguridad, dándote esa fuerza. Veo que tú vas a esperar que pase algo. Tú dijiste que iba a pasar algo. No te creyeron o no te hicieron caso y empieza a suceder. Y tú estás pensativa, pensando, yo lo sabía que iba a pasar eso. Sobre todo, es muy probable que tú tengas que defenderte de alguna forma y vas a salir exitoso, exitosa en esa defensa. Aquí también se mira ese cinco de espada, la cual indica que por fin se va a hacer justicia a tu favor. Y que si hubo una persona que se portó mal contigo, esa persona empieza a pagarlo poco a poco lo que hizo. En fin, tu combinación de tus cartas me da la impresión que eliminas... Eliminas de tu vida o de tus energías una persona negativa que no necesitas tenerla alrededor, ya sea en tu vida o en la vida de tus hijos. Por lo que puedo visualizar también, porque hay algunas madres que dicen, las que tienen hijos grandes, dice bueno, mi hijo no entiende eh, que esa persona no le conviene. Entonces puede ser que también se refiera a eso. Y que tú, lo que tú le dijiste a tu hijo, a sí mismo ha sido tu hijo, lo empieza a ver y se da cuenta que tú tenías la razón, ya sea en el amor, ya sea en el trabajo, ya sea en muchísimas otras cosas. Lo que puedo ver es que tú eres una persona con mucha sabiduría, que Dios te bendice mucho, con mucha fuerza. Vas a seguir hacia adelante y muy pronto vas a ver que estos hijos o ese, ese hijo que Dios te ha dado te va a dar muy buena noticia. Especialmente cuando hablamos de fuerza y de justicia. Muchísimas gracias por compartir conmigo durante esta lectura. No olvides suscribirte en este canal, darle me gusta y compartir este video si te ha gustado. Que Dios te bendiga, que sean abiertos todos tus caminos.